还记得高中毕业那年，你弄丢了我们所有人的钱，搬了那边一整座山才到了那边的海滩，花钱来就是不一样啊！陆十一，在这件事情上你没有资格说什么。当年你的钱没有给我，所以我没有弄丢你的钱。哎，夏导，你来看，你看见那边的海滩了吗？你说如果我在那上面铺满贝壳，摆出星星。或者是做出 I love you 的行为，你觉得我的女朋友应该会很喜欢吗？你去问你女朋友，我又不是你女朋友。可是你们女孩子不都喜欢看那些什么浪漫言情小说吗？里面的霸道总裁不都是这么求婚的吗？而且海滩这个地方，本身就充满了神秘感，我觉得这里制造浪漫惊喜，肯定错不了。随便啊，您开心就好。夏导游，怎么了？过来，帮我挑一个这发卡真难看，但挺适合你的。你不说话，没人把你当哑巴。啊？哪？贝壳发卡？你哪来的？废话，当然是买了、啊。肌肉叫大土，重新帮我买一个。老板，麻烦您帮我把这张手链包起来，要包漂亮一点哦，谢谢。帅哥眼光真好，十块。那、啊、当然了，我可是送给我女朋友的。陆十一，你明明看中这条手链，为什么还要让我帮你挑啊？呃，我突然想起来，我女朋友不太喜欢戴这种贝壳发卡，还是这种手链比较适合。你觉得呢？哎，你走这么快干嘛？时间紧急。我只是想要尽快帮你做好规划而已。嗯，你说的也对，我一定要给我女朋友举办一个最浪漫的求婚仪式，所以拜托你了。这是我的工作，没什么拜托不拜托的。唉，求婚之后我要在这里放一场绚丽的烟花，她一定会喜欢的。好，你放，你们俩开心就行。你干嘛？拍照啊。你不是要拍吗？你能不能让开？我要给我女朋友拍大海的照片，谢谢。哇，这张好看哎，这个角度好哎，我简直就是大师！天哪，你拍够了没有啊？能不能不要打扰我创作 ？OK？ 行，您好好拍，您多拍点儿。陆十一，陆十一，陆十一，你站住！为什么我们还要在这里住一晚？你提前怎么不早说你、啊
，你不是专业的导游吗？这种事情还需要问吗？之前你带我们来云海的时候，不也在这边住过一晚吗？不然怎么叫怀旧之游啊？对不对？我什么东西都没带，我怎么住啊？我什么东西都不需要你带，都给你安排好了，一会儿会有人给你送过来。你要睡楼上还是睡楼下？爬楼梯太累了，我睡楼下吧。哎，你在楼上安静一点啊，不要打扰我休息。夏小菊，夏小菊，夏小菊，夏小菊，夏小菊，夏小菊，夏导游，夏小菊，你没事瞎嚷嚷什么呀？公共场合能不能安静点儿？我找你当然是有事儿啊，赶紧下来吃饭，不让我上去揪你啊！你让我下去我就下去，我多没面子！有本事你上来啊！你下来！你上来！我让你下来！下来！你上来！你敢上来吗？你，你上来。好了好了，别闹了，快点下来，快快快。谢谢，先生你好，您的请酒套餐齐了。服务员，请帮我拿一下菜单。好的，小姐，请稍等。怎么我点的不满意啊？我现在喜欢吃素。喜欢吃肉了那么多年，怎么可能说变就变？你不会是在减肥吧？你都已经这么瘦了，不需要减肥。这家牛排味道很不错的，尝一尝。看着我干什么？一会儿凉了。陆十一。你什么意思啊？你都有女朋友的人了，你还跟别人一起吃情侣套餐？你是不是不知道“分寸”两个字怎么写啊？夏小菊，我们是误会什么了吗？我们这次来本身不就是踩点浪漫求婚之路的吗？这一次的情侣套餐最多也就是试试菜，这是你工作的一部分。陆十一，我不伺候你。你爱给谁打电话就给谁打电话，大不了我辞职不干，违建我赔给你，你这单子我不接了，再见。哎，小菊，夏小菊，夏小菊，你我解释一下，夏小菊，你明明有女朋友还跟我玩暧昧，姑奶奶我不吃你这一套。小菊，你听我解释，我放手。哎我不会游泳，不要闹、啊！
我不会游泳。